这盘棋讲解是仙鹤神针，这是碧桂园杯赛的第五轮决赛对局。红方红志，黑方是王天一。开局先制度，对主底炮。红志选择的是飞右象，那么黑方选择是上边马，他的目的是快速出车。红方这个时候可以出车，也可以上马。临场的话，红天王上马。黑方是架起了中炮，准备呢威胁中路。那红方先吃一个。这边由于是先手，那么炮五进四啊，打中面也可以。王天一决定呢，先退炮，含蓄发力。这儿他的意思主要就是把对方的马赶走啊，让自己上马。那么如果你继续打出来会被他利用啊，所以这儿他不给他机会。红方也先补士啊，既然你不打就不让你吃了。黑方就选择上边马。那么这儿的话有点啊，想出车的感觉啊，诱敌深入，看你要不要进去。那么红方呢，平炮啊，形成弹子炮，准备上阵马。黑方就出其不意啊，他本来要出左车的，现在呢准备横扫千军啊。你要上马的话，吃一个，赶走你，再吃一个。所以红方到这儿就上啊，黑方也就吃。红方意思是双马连接，那么找机会可以把车抢出来。这儿黑方呢还不敢出车啊，因为红方有一个炮打底士，这边打着车，这边踩着车，那你就要丢子了。所以话，黑方只能先逃，他通过一个吃马之后抢到先手，然后再出车。红方的话就冲啊，黑方出来。到这儿的话，红方的车出不去，怎么办呢？他选择的招法是进炮，威胁对方的马。那么这儿找机会再出车啊。现在黑方炮三平七，他是要走卒七进一啊。那么这儿的话，红方也就出车，黑方也就冲。红方冲过去，看对方能怎么样啊？黑方的意思是做一个交换，把对方这个马给他换掉，将来的话有一招先起后取。那么红方的话，这个起啊，如果出车看，这边有可能被炮五平七吊住啊，这是一个手段，或者是啊先吃，找机会再威胁，因为你现在不敢动啊，底线问题。那么红方显然不能看啊，就要收攻，但退回的话又憋屈，那么怎么办呢？他就想，我不能居一平三开，那我居一进二开。这个棋确实是有点大啊，因为底线空虚，你居还离开了，那这棋黑方就先吃了再说。红方到这里走了一步炮四退二，他这个棋呢就解决了底线的问题啊，随时把车赶走就没事了。黑方呢就迅速上马，他这个棋呢就是啊引你过来。那么走到这儿之后呀，这个棋红方想去打车，但是没敢，为什么呢？因为如果你去打，他这个车可以到底线啊。如果你踩车就杀棋，你现在炮再进去，等于白走。他的车把平棋抓着你，你马上去顶你啊，还是不行啊。所以这个棋你可能上中间，上中间他退车一吃你就没有路了，还得退回才憋屈。所以你会退炮回来看住自己的马。那么他这里呢也不能急于点，因为上马这边向着车啊，你车一走，他上去就把炮给你换了。所以说这个棋啊。那么他不会先点车，他会先把车退一步啊，找机会再往里点就行了。同样的道理，你要上他退车吃你啊，你不上把你摁住的上马踩双，在卧槽挂脚，这手段呢非常多啊。所以呢，你这个平炮相当于引火烧身呀、啊，不敢这么下啊。在这儿先把车拿起来，不让对方点住是关键。接下来这个棋呢，黑方选择招法是马七进五，这儿红方上马，双方开始厮杀。踩掉之后呢，是复右跳将杀棋。红方自然是平局解杀，那么捉着马，对方也就退，然后的马四进六就想把对方的这个炮给他对掉，就没事了。黑方居八进三，准备再捉，那红方也只有换掉了。双方进行交换之后，红方是双车双炮，黑方是双车双马。那么这里红方迅速出车，准备威胁李氏，黑方先行补上。红方呢居七平五，继续跟住对方，那黑方就卒一进一，活通自己的马。红方这炮位置尴尬，就选择退回，给车生根。黑方的话就平车过来，准备点进来跟他一对啊，然后这马运进来就很厉害。红方呢选择居四平二，他的意思是准备点将。那么这儿黑方他是走了个先落士防守，红方居进一步啊不让你对了，黑方就先补个士啊，双方形成了阵地战。那么平炮的话意思是让你上马，你敢一上我一打牵住你啊，即便你可以卒三进啊，那过来一吃马就崩了。所以到这儿的话这个棋有意思呀，他故意啊引蛇出洞。这儿呢，黑方就进居守住不让
，红方的话就居五进一顶住啊。这个局势看似呢应该说也差不多，红方呢就稍微主动一点，黑方这时候就退回啊，找机会就可以上马。那么现在红方居二平四还在等啊，你上马就打进去啊，打你双车。这个时候黑方还是先对一下，红方呢肯定是不想对，因为对完之后呀，这个形势就反转了，对方呢这个马就炮顶活，但是不对的话，他就有双车炮阻杀的可能性，所以黑方还是呢很小心啊，退一步，红方选择后居平二，准备到底线啊打对方底势，那么黑方呢九平七霸王车就想对一个，红方的话就退一步先不给对，黑方也就足三进一冲啊。到这儿他没有急于上马，是担心炮位打下底炮的手段。接下来这些呢就炮四平三啊，硬是把八王局给打散啊。红天王确实厉害啊。那王天一选择是到中路去，这个车呢就进了一步，然后对方也就越马，然后这儿就飞象打车啊。这个时候车到中路啊，暂时呢是没棋的。那么红方到这里啊，他选择的招法是把炮平过来，四子归边呀、啊。这个闪击厉害，他这个棋是要走这个方中车啊。你车不能动，一动吃你啊！但是他有根也不怕，照样还是能挡，所以暂时没棋啊。王天一为了万无一失，就先出去了，到这也没问题啊。红方就点车卡住他，到这儿准备要强行突破。黑方的话进车就想对车啊，红方马上到底线肯定不对，跟他选择对杀。对方呢平车过来吃炮吃象，那么这儿的话红方就先忍一忍啊，给你吃个象。他这儿的话就是必要时候要破对方的势啊。现在你吃象，他把中士给吃了，所以这个棋啊，黑方赶快就飞一个象。这招棋意思是用车看着士，踩着车让你离开。那红方也就正常退回啊，希望就乱战一下。那么到这这黑方正常是应该吃象啊，但林场的话也没敢吃。他这个棋呢，为什么没敢吃呢？因为你吃掉之后，他有个放中炮啊，打你的中士，他担心这招棋啊，其实可以回马。如果你顶下去，他上马再踩，你再退回，他再回中间啊，这样是可以纠缠的。那么黑方临场呢，急于上马，就想呢赶快啊反击，结果呢红方呢顺势放中炮一打，这儿黑方这个棋啊，他选择的招法是平车要对，这步棋呢就是有点啊过于保守啊，其实呢直接上马就行，只要对他的车形成牵制，他就不敢吃象，这样黑方呢将来有机会过卒啊，这儿的话他是直接对，结果呢你没吃到对方的象，又没有上马。对他造成威胁啊，没有贯彻你这个上马意图，他走的是啊对局，人家把象给吃了，这丢了个象之后呢，就会出点问题。黑方呢想去对局，红方却不肯对啊，跟他选择厮杀。这时候你用车吃，他把士可能会打掉啊，所以这个时候呢，他只能用马去吃。他用马来吃，担心这边车过来透风啊，这一将受不了，只是把士一破就输了，所以这个马不敢动呀，他只能先飞个象再说啊，必要时候将军进去。那么这儿的话，黑方先打车啊，就做准了一个将来打士的手段啊，太狠了。对方闪开之后，你现在还不能打，他可能会对车啊，所以不能着急。那么这儿啊，选择是飞象连起来，刚才给你吃你不吃呀，现在没机会了。黑方也进老将啊，也是气你一下，刚才给你打士你不打呀，现在没机会了。那么红方这时候呢，后车平四啊，准备呢变着法儿去打。那么黑方也不管这么多了啊，上马准备杀他吧。那红方只能先忍一忍啊，黑方就过出啊，在黑方看来，我这个卒往下冲，我看你敢不敢打我的士啊，打士我将死你。看似好像黑方把红方给制住了，那么红方有一招制士啊，刚好可以呢解围，黑方赶紧落象啊，隔断，红方退回，准备呢又去左移啊，调过去，黑方只能飞象拦住啊，这儿放中炮，继续呢突破啊，这个棋狠啊，一旦一破象，对方缺两个象，这棋啊就很明显可以看出啊，红方占优了。那么进车准备硬跳马将，这儿必须得打啊，你必须得吃，不吃的话就更危险。吃完之后呢，这个棋啊，那么对车的话也是想减轻压力。红方他还不对，哎，黑方这时候呢只能平过来解杀。这边一只是把车赶走啊，然后呢点一将利用它，就是不让你走成霸王车啊。那么这儿就对车啊，现在退回跟着马，回马之后呢，红方呢就把卒给吃了。这样的话对方还想对车。红方简单对调，因为这儿的话一点将啊，退回一吃马，这样的话就可以把对方小卒扫掉。这边呢，这个棋看着好像给你吃个士啊，你也不敢去吃，因为你一吃他将你已经给你硬换了，换了之后的炮双兵，那你这个双士马你是守不住的。所以这个棋啊，憋屈啊，进车抢兵
，这儿的话拱起来啊，那么上马先把炮换掉，哎，这个棋中间先来一将啊，红方呢这个棋啊就选择进炮，那个兵我就不要了，保一个就行了。那王天一看这个棋啊确实是憋屈啊，缺俩象关键，所以他不好手呀。到这儿抓的话落势啊，最终的话这个棋啊吃掉啊，人家这个棋啊一招先和伸腿啊。对方也就差不多了，因为这个棋底线一将啊，这杀中士这边吃着马，这确实是不好解救。那么这儿的话，他是点将，然后呢想利用对方，但是这个棋他只能啊退马踩车了。那这个棋啊，人家退车吃你都不好下啊。他现在怎么走呢？红天王走的非常经典啊，连门一脚，连给对方喘气机会都没有啊。他也不走退车吃马的招法，直接砍一将，因为他已经看到我杀招啊。那么这儿杀一将啊，正常的话好像吃完之后还可以解围，但是这个时候呢，其实已经不好解围了。为什么呢？因为走到这儿之后，你回去颠死了啊，你上不来，陈家军，你现在只能吃了。吃完之后，按照我们的思路，正常你是穿一将过来保，但是啊，就是这个势之的妙呀，刚好就把你的车的这个路啊给堵住，你回不去了，所以你就是点一将也没用呀，啊，再点一将吃个势也没用，反正他不上去。那这样的话，你就眼看着他车三平四守不住呀。啊，这个棋你正常如果补士就可能啊，有一个将军抽车，所以到这儿之后你可能会穿一将之后呀，啊再补个士啊，看似守住了，但是红方啊点将之后把士就吃了，黑方以为啊这里还能防守，其实呢这个棋啊也不行了，为什么呢？这儿你虽然可以守住，但是人家这里还有个兵啊，这里啊不要忽略了，所以没有这个兵确实是你守住了，黑方虽然是个顽强，但是红方这个小兵呀。没办法，逼得黑方不得不认输。到这里的话，红之获胜。这盘棋讲解是开走跑车，这是闭关杯赛第一轮，红方女亲，黑方是王天一。开局是中炮，对屏风马。这儿的话，黑方呢走的是一个飞象，他并没有双炮过河。那么红方走巡河炮啊，黑方有一个金炮，因为这个棋呢相对来说稳健一些。这儿的话就避免了很多复杂的变化。红方这个棋的话就选择退回，那么黑方呢就有进炮，这儿是规则问题，红方要变招，红方上马，黑方打车，红方躲闪，黑方吃一个，抓着炮啊，这个炮就闪开，主要是封住黑方的右车，黑方先补士啊，找机会再出，红方也就补象固守，黑方一平炮。红方这时候不能够推炮去威胁马，因为黑方可以炮二进一啊串住你，所以红方会不舒服。那么这里的话，选择是马六进七，先吃一个谋取实惠，黑方就车八进七，附有一个彩象打马。红方先把车拿出来，有一个冲兵拱炮，所以黑方先把炮调行，红方就冲。那么黑方退回，看住自己的马，这样的话阵型是固若金汤。红方呢，竹外横支，准备往下冲，黑方就把象破掉，吃掉之后一打，退车一千，那么穿一将想脱身啊，这边就补士，吃着车向着炮，必须得换，换掉以后呢，仍然想炮啊，这个炮还得闪，然后呢，红方把车拿起来，黑方退回啊，他的意思呢，就是想把这个马换掉啊，再出车，红方就下兵啊，黑方这时候有一个出车。这儿红方回马一打，黑方有一个填马，这什么意思呢？就说到这儿故意呢诱敌啊，红方看似推炮，可以把对方打死，其实他也不敢啊。黑方可以进炮一打，如果你上马他就踩中兵，你吃炮他踩马，你吃完之后把你的炮吃掉，现在还抓着象啊，所以交换完之后结果肯定是这边黑方占优了，所以呢不满意，那正常得退呀、啊。退回之后呢，这个棋想继续贯彻啊，平炮捉对方。黑方其实可以打掉啊，你往这边一走，人家一打，那你吃一个，人家也吃一个。你想吃不还吃不到啊，所以这个棋啊，黑方还是多向有利。一旦走到居四平二啊，再过来吃兵，那你就不舒服了。所以说这个棋黑方好。那么到这儿啊，很可能你会先进去点住他，不给他过来，然后再打他。黑方顺势上马就可以游对，踩着车你就吃啊，吃完就把你杀掉，这也是黑方有利啊。所以这路棋我们可以看到呀，那啪啪推一似乎是。
不能实现自己的赤马意图。临场的话，红方他走炮八进一，其实这个棋应该简单打掉比较好，不要去纠缠他啊。那么这棋他没有打金炮，这样一来的话，黑方仍然是打，那么红方这时候就退居回来。到这儿看似好像牵住了黑方啊，黑方这时候走了一个金炮，继续打马。所以看着这个棋啊，你威胁他威胁不到，红方呢强行去啊，隔断，黑方就过了一个卒，下一招一进卒还是打，红方解除不了这个马的危险，怎么办呢？他选择是一个炮八退二，这时候想过来去打了，那黑方呢这时候走了一个推炮回去啊，不但打着兵，而且打着马，这个棋啊确实是运子灵活，红方这个时候想去威胁对方啊，那黑方他就脱身了。然后呢，这个棋你吃一个，人家吃一个啊，这个托的妙呀！你不吃，他就上马踩炮逃跑了。红方呢想先上马去卧巢去，那么黑方就往里钻踩着炮，因为你上马将军他可以颠炮杀不死，你要丢个炮肯定是不行。所以红方得先把这个炮闪开啊，金炮跟他来个幺对，希望你换完之后上马，你敢吃兵，我将军还可以看住兵啊，策应一下，将来的话卧巢还要进去偷杀你啊。所以这个时候黑方是走了一个对了再说。那么看的是兵不能吃啊，这边有杀招。那么现在黑方就推炮回去，守住下二线就可以吃兵了。红方冲兵就不让吃啊，黑方支个士，他的意思是有一个平炮过来打马驱赶对方。红方呢也不敢去破这个士啊，担心这边一补士要出问题。所以话到这儿啊，他选择招法是炮六平八先打车啊，这样比较稳一些。对方闪开啊，红方这时候平兵围城。那看似这四个字很凶呀，王天一选择落势啊，抓着马，你要将军给你换掉，红方肯定是不甘心的啊。这样的话，这个棋走的是掌车看住，他是想引对方牵制啊，叫马将军把车锁住，找机会打死车。那黑方不上当啊，他出来抓你炮，红方如果再把炮填进去的话，也是比较笨啊，所以话他就平过来。这样的话，黑方就主动过河。啊，准备抢兵，红方冲兵，试图呢想来一个对杀。这儿的话，他选择新炮，刚好是啊，借用对方兵抢占了马的点位啊，刚好脱身了。那么红方这里平兵想追杀对方，黑方简单就打掉了。看似底线杀棋，其实他有炮看住，那你杀不到。那现在你如果吃这个子儿的话，将来这个棋啊，他可能杀一将给你对车了。这个结局的话，你炮兵人家是马双卒啊，将来还有两个对头兵。所以这个棋结果是黑方要获胜的，那红方这个棋啊，他就选择的是平炮。那这儿这个棋啊，是想从底线来一个闪击偷杀。现在黑方走的是炮四进一，红方底线一将啊落势，然后呢点炮进去，到了关键时刻了。黑方此时呢拔剑速度明显优于红方啊，先可以斩一将啊，这个很厉害。那么到这儿之后，你正常的补士啊。那这个棋啊，为什么黑方呢没有选择？因为他这里如果放中炮啊，人家杀棋了，所以他担心这招棋。这个时候其实呢，黑方有一个平车牵制的好棋啊，不动声色，看你怎么走吧。我下一步平炮将闪击杀你，你出来就跳马杀啊。所以到这儿确实是不好下啊。那么看着可以先知士解杀啊，不让你放中炮，利用我。那么这个棋啊也不行了，因为他可以上马抓士。啊，正常落势，点将之后还得落势啊，跳一将还得上，再点将再上啊，一回马就是马后炮，所以黑方的拔剑速度明显优于红方啊，在临场这种棋的话，还是会有点风险啊，万一这个棋处理不当，就会呢被对方偷杀，所以临场的话，王天一没有冒险，他选择是退车，把对方跟住再说、啊，看似稳健，实则呢车甩开之后仍然是底线，穿将叫抽，那么这个棋黑方的进七卒啊，还是有点大意。到这儿还是应该进车比较好，进车的话，它就是中间一将啊，做文章。那这个棋为什么要进车呢？看似好像一将啊，这个棋打是要赢呀、啊。其实这个时候它有一个平炮打车啊，这儿你现在只有闪，然后它一飞象，你这个棋就过不去了。它这里呢，随时有一个什么棋呢？就是杀一将或者是放中炮一将啊，就利用你。所以你现在这个半天出不来也不行。那么你退车想去吃象，你也吃不到啊。中间顺势一将，然后呢，这个车把中兵扫掉，抽着车你又不敢吃
啊，所以在这儿还是黑方速度快。临场的话，黑方这个棋他没有选择点车，而是下一步卒。这招棋啊，就给了红方浑水摸鱼的机会。底线一将啊，补士，然后呢，这个小兵下去一将，这你就出老将了。然后呢，把士给打了啊，这个棋王天心确实没有想到，再一将呀，把车给抽了。所以在这儿也确实是无奈啊，想骗对方吃个马，那人家肯定把车吃了。这样的话，雨欣啊就把王天一的小车开走了啊。那现在这个棋啊，你现在想跟他对杀，有心无力啊啊。他这儿的话一吃啊，看住赢面了。虽然说你把中兵抢掉了，他现在打你中卒，中路能打一圈啊。甩开之后呢，想骗对方一吃，有一个回马将军抽掉他啊。一旦一抽掉，这棋还真有点下。但是这个棋的话，红方出帅了啊，不给你机会，他下一步再吃你啊，等你回马他抓你，把你赶走之后再吃掉。王天一看骗不到对方啊，到这儿也就只好认了。这盘棋啊，雨欣获胜。